السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة بكرة بنودية مون داود وسنة تل الله تعالى قرآن مولا ماه نير ولي فرودا كان ورو ولي أي شلي كاتا كان الله دينا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أبرغل مريوانا بتري نمبو أركل تلوه نيلي ناتو أركل அவர்களுக்கு நாங்கள் வழங்கியவற்றிலிருந்து அவர்கள் செலவும் செய்வார்கள் அவர்கள் மக்களுக்கு சதகா தர்மம் செய்வார்கள் என்று அல்லாஹ்வு تعالی கூறுகிறார் இந்த வசனத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படையான சில விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது முதலாவது இஸ்லாத்தில் அமல்களை விட ஈமான் நம்பிக்கை பிரதானமானது என்பது சொல்லப்படுகிறது குர்ஆனின் மூலமாக யாருக்கு நேர்வழி காட்டும் இறைச்சே முடியவர்களுக்கு நேர்வழி காட்டும் அவர்கள் மறைவானவற்றை நம்புவர்களாக இருப்பார்கள் தொழுகையை நிறைவேற்றுவார்கள் சதகா ஜகாத்து கொடுப்பார்கள் என்று அல்லாஹ்வு تعالی சொல்கிறான் இங்கு நம்பிக்கை பிரதானமாக சொல்லப்படுகிறது இது நாம் இதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு அம்சம் இரண்டாவது அம்சம் என்னவென்றால் ஒருவன் குர்ஆன் மூலம் நேர்வழியில் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் மறைவானவற்றை நம்புவனாக இருக்க வேண்டும் மறைவானவற்றை நம்புதல் என்பதன் மூலமாக அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் என்றால் மறைவான விஷயங்கள் ஆய்வுக்கு உட்பட்டது கிடையாது மறைவானவை என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சொர்க்கம் நரகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மர்மையோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கபுரோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இதெல்லாம் மனிதனுடைய ஆய்வுக்கு உட்பட்டது கிடையாது நாங்கள் தொட்டு பார்த்தோ முகந்து பார்த்தோ சுவைத்து பார்த்தோ நாம் இதை அறிந்து கொள்ள முடியாது மறைவான விஷயங்களை அறிந்தவன் அல்லாஹ் ஒருவன்தான் அந்த மறைவான விஷயங்களை அறிந்த அல்லாஹ் சொல்ல வேண்டும் அல்லது அல்லாஹ் சொல்லி அவனுடைய தூதர்கள் சொல்ல வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் நாங்களாக சிந்தித்தோ ஆய்வு செய்தோ மறைவான விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது நாம் ஹிதாயத்து பெறுவதற்கு அடிப்படை என்ன மறைவான விஷயமாக இருந்தால் நம்ப வேண்டும் அது எங்களுடைய பகுத்தறிவுக்கு உட்பட்டது கிடையாது எனவே ஈமானுக்கு அடிப்படை தேர்வழி பெறுவதற்கு அடிப்படை மறைவான விஷயங்களை நம்புவது அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் மறைவானவற்றை அறிந்தவன் அல்லாஹ் ஒருவன்தான் மறைவானவற்றை மற்றவர்கள் அறிய முடியாது மறைவானவற்றை அல்லாஹ் சொன்னால் நாங்கள் நம்ப வேண்டும் அதை எங்களுடைய ஆய்வுக்கு உட்படுத்த முடியாது ரெண்டாவது விஷயம் இந்த மறைவான விஷயங்களை ஒருவன் தன்னுடைய பகுத்தறிவுக்குள் போட்டு குழம்பிக் கொண்டால் குரானும் ஹதீசும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய செய்திகளில் பலது அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அதாவது திணறக்கூடிய ஒரு சூழலை அது உருவாக்கலாம் அடுத்தது இந்த மறைவான விஷயத்தை நம்புவார்கள் என்றால் எந்த மாதிரியான மறைவான விஷயங்களை நம்புவது மறைவான செய்திகள் கண்ணு கெட்டாத செய்திகள் சிந்தனை கெட்டாத செய்திகளை யார் சொன்னாலும் நம்புவதா என்று கேட்டால் யார் சொன்னாலும் நம்பக்கூடாது மறைவான விஷயங்களை நம்புவது என்று சொல்வது யாராவது ஒருவன் சாஸ்திரக்காரன் என்கிற பேரிலையோ குறி சொல்கிறவன் என்கிற பேரிலையோ அல்லது ராசி பலன் பார்க்கிறவன் என்கிற பேரிலையோ பால் கிதாபு பார்க்கிறவன் என்கிற பேரிலையோ மறைவான செய்தியை சொன்னால் அதை நாங்கள் நம்பக்கூடாது அதே நேரம் அல்லாவும் அவனது தூதரும் மறைவான விஷயங்களை சொன்னால் அதில் ஏன் எப்படி என்ன மாதிரி இது எப்படி சாத்தியம் என்கிற சிந்தனைக்கு நாம் இடம் கொடுக்கவும் கூடாது எனவே மறைவான விஷயத்தை நம்புவார்கள் என்று சொல்வது அல்லாவும் ரசூலும் அல்லாவும் அவனுடைய தூதர்களும் சொல்லக்கூடிய மறைவான விஷயங்களை நம்புவர்களாக நாங்கள் இருப்பது குர்வான் மூலமாக ஹிதாயத் அடைவதற்கு நேர்வழியில் நாங்கள் நடப்பதற்கான அடிப்படை அதே நேரம் மறைவான விஷயங்களை அறிந்தவர்கள் என்று நாம் தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிஞர்களோ அல்லது சாமியார்களோ அல்லது பூசாரிகளோ அல்லது வலிமார்கள் என்று மக்களால் சொல்லப்படுகிறவர்களோ மறைவான செய்திகளை சொன்னால் அதை நாம் கட்டாயமாக மறுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இல்முழ்கை மறைவான அறிவு என்கிறது அல்லா ஒருவனுக்கே உரியது எனவே அல்லாவும் ரசூலும் சொல்லக்கூடிய மறைவான விஷயங்களை நம்புவது அதே நேரம் அல்லாவும் ரசூலும் அல்லாமல் மனிதர்கள் வந்து சொல்லக்கூடிய மறைவான விஷயங்களையும் மறுப்பது இது வந்து நாங்கள் அடிப்படையாக இந்த இடத்தில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு அம்சமாகும் இந்த அடிப்படை தன்மை ஒரு மனிதனிடத்தில் இருந்தால் அதாவது அல்லாவும் ரசூலும் சொல்லக்கூடிய மறைவான விஷயங்களை நம்புவது என்கிற ஒரு அடிப்படை தன்மை ஒரு மனிதனிடத்தில் இருந்தால் அவன் குர்வானூடாக ஹிதாயத்தை நேர்வழியை அடையலாம் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் இப்போ சொர்க்கத்தை பற்றி சொல்கிற போது அது எப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்டு தான் இருப்போம் நரகத்தை பற்றி சொல்கிற போது கலாக்கதரை பற்றி சொல்கிற போது மலக்குகளை பற்றி சொல்கிற போது வேதங்களுடைய வகையை பற்றி சொல்கிற போது முன்னிய நபிமார்களை பற்றி சொல்கிற போதெல்லாம் நாம் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு தான் இருப்போம் என்று சொல்லி சொன்னால் அது வந்து இந்த குர்வான் ஊடாக ஹிதாயத்தை பெறுவதற்கான வழியாக இருக்காது இந்த ஒரு அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறைவானவற்றை நம்புவதுங்கிறது ஹிதாயத்து நேர்வழி பெறுவதற்கான அடிப்படை அதே நேரம் இந்த சூறாவுல அல்லாஹுத்தாலா 
அதாவது அமலை விட இந்த வசனத்தில் ஈமானை முன்னிலைப்படுத்தியிருக்கிறான் இந்த இடத்துல நாங்கள் அந்த ஈமானுடைய முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்சா அல்லா மற்றும் ஒரு வசனத்தில் சந்திக்கும் வரை அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துள்ளாகி வரக்கா